Hello friends, you're welcome back guys. I'm very happy to be here. ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കണ്ട് അത് അഭിപ്രായപ്പെടണം അതായത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താഴെ ബോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് സി ബി എസ് സിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ജീനി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ എഴുതണത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതണത് അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉബണ്ടൂല അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് നമുക്ക് കമ്പൈലിങ്ങും ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എററെന്ന് കാണിക്കും എററിൻ്റെ കോഡ് നയൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററാണ് മിക്ക വിൻഡോസിനും വരും അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ മൊത്തം ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് കാണുക പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടും ലെങ്ത്ത് കൂടിയാൽ ക്ഷമിക്കണം കാരണം അത് ഞാൻ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടും ചിലപ്പോൾ കൂടൂല അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ മൊത്തം കണ്ടന്റ് ഫുള്ളും നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിങ്കും പിന്നെ ജീനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ലിങ്കും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ജീനിയുടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കമന്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ അപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഞാൻ വരുത്താം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ ഈ സംഭവം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നും കാണിക്കണം ജസ്റ്റ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണത് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എറല് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വീഡിയോ ഇടുക അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഞാൻ ഒരെണ്ണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം നടിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ആ പ്രോ പ്രോഗ്രാം ഡോട്ട് സി പി പി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പൈലും ബിൽഡും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം കമ്പൈൽ ഞെക്കുന്നു ഒന്നും വന്നില്ല ബിൽഡ് ഞെക്കുന്നു അതും ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് നോക്കാം തടാ ഒന്നും വന്നില്ല കണ്ട നയൻ ഡബിൾ നയൻ അത് ഞാനിവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അയ്യോ അതല്ല അതെ ഇത് കണ്ട അപ്പം ഈ ഒരു കോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഈ എറർ മാറ്റാനാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത നീക്കം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സംഭവം ഓക്കെ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡൗൺലോഡ്സ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ച തരാ ഫയലിൻ്റെ അതെ ഇതാണ് ആ ഫയല് ടി ഡി എം ജി സി സി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച തരാം ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം അത് ആണ് നമുക്കിനി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അതായത് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെക്ക് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് അതായത് ചെക്ക് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് ഫയൽസ് ഓൺ ടി
ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആയിരി കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫിനിഷ് അടിക്കുക അതിനു മുമ്പ് ആ റീഡ് ദ ടി ഡി എം ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് വെക്കണം കാരണം അത് ഫിനിഷ് അടിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഒരു ടി എക്സ് ടി ഫൈവ് ഓപ്പൺ വരും ഞാൻ കാണിച്ചാൽ അതേ കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചേക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ തരും വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആ ജീനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം പോലെ തുടങ്ങണം എന്നാലും ഇത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം എന്നിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേ കമ്പൈലേഷൻ ഫിനിഷ് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പോൾ അത് കാണിച്ച് നേരത്തേ അത് കാണിച്ചില്ല ഇനി അടുത്തത് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വട്ട ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം അത് ഓക്കെ അതേ കണ്ട അത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ കറക്റ്റ് അത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ അടിച്ചു പോകാം ഓക്കെ തേർട്ടി സെവൻ എൻ്റർ അടിച്ച് അപ്പം അതിൽ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി എന്തോ സംഭവിച്ചു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്പേസ് ആക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ആ എഴുതി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പേസ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി കഴിഞ്ഞ് ഇനി കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ബിൽഡ് ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി തേർട്ടി സെവൻ തന്നെ അടിക്കുക അപ്പം ഇതേ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്ന ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഔട്ടോൾ ഇടുക ഓക്കെ ഗൈസ് സോ ഗൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു അപ്പം അതിൽ എല്ലാ സോൾവിങ്ങും പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രീസ് അപ്പം അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സ്പേസ് ഇട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരുമിച്ച് വന്നെങ്കിൽ സ്പേസ് ഇട്ടാൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ട ഇപ്പോൾ വർക്കായില്ലേ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഇത് വർക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നതിൻ്റെ കൺബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വേറെ അടുത്തൊരു വഴി പറഞ്ഞു തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാതെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണണോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൂൺ ഞാൻ മറത്ത എന്നാലും ഇതുപോലത്തെ കുറേ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മിക്കവാറും ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സോറി മിനിഞ്ഞാന്ന് അതായത് ഫ്രൈഡേ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒന്നാം തീയതി നവംബർ ഒന്ന് കേരള പരിപാടി അന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയും അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാണ്ടിരുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ബിസി ആയിരുന്നു കാരണം പുറത്തൊക്കെ പോയായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ മിക്ക ടൈം ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയതായിട്ടൊന്നും ആഘോഷിച്ചില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വൈകുന്നേരം ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ കുറേ പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ ട്യൂഷൻ സെൻ്റർ അവിടെയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ പുറത്തു പോയി രാത്രി പുറത്തു പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചു അത്രയുള്ളൂ പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട